So guys, here I am there with you with another topic of chemical bonding. And in today's topic, we are going to talk about atomic sizes. Atomic sizes, we are going to talk about atomic radii, right? You know that topic, but then we are going to talk about ionic radii and then we are going to talk about covalent radii. So if you just think about it, uh, let's think about atomic sizes. Atomic sizes, what does it mean? Atomic sizes, what does it mean? कि एटम का क्या साइज है? So you can say that the distance between the outer shell and the nucleus is called as radius. और ये जो radius होता है इसी को हम एटॉमिक साइज का नाम देते हैं। और एटॉमिक साइज में जो है, you can say that atomic radii हम कह सकते हैं एक terminology ये मैंने अभी आपको atomic radii बताया है। Atomic radii और अगली बात हम बात करेंगे आयनिक रेडिया है ये लेट्स से दैट ये पोटाशियम है और ये क्लोरीन है और पोटाशियम का साइज जो है दैट इज 133 पिकोमीटर और क्लोरीन यानी ये पोटाशियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है और इसका साइज जो है 181 पिकोमीटर है तो ये दोनों आप देखें एटम्स आपस में साथ केमिकली बॉन्डेड है इनमें आयनिक बॉन्ड है तो ये आयनिक बॉन्ड है तो फिर इट मींस दैट कि इनके दो न्यूक्लियस के درمیان आयनिक रेडिया है so that is the ionic radii, right? और इन दोनों का sum कर लेंगे, तो that that really means that के that is the ionic radii. So we're just gonna sum that. Let's just think about it. 133, 181, it's four, it's 11, one carried. I think it's a three, right? 3.14 picometer. यानी there is a distance between the two nuclei of potassium and chloride is three. 14 पीको मीटर एंड कॉवलेंट रेडिया है कि अगर हम बात करेंगे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी थोड़ी देर पहले समझा दें इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन राइट एंड देर आर टू हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर कॉवलेंटली लेंग्ड और इन दोनों का आपस में कॉवलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन एटम्स जो के कॉवलेंट रेडिया बनाकर आपस में करीब रहते हैं। So that that the bond formation in which the two nuclei are together, right? और इनके दरमियान क्या डिस्टेंस होता है? That has been termed as the the length, right? That the that the if you just think about that that the that the कॉवलेंट रेडिया, you just think about that that the that the ionic रेडिया ठीक है, we just think more about it that the that the radii of of you can say that atomic radii, right? So let's talk about carbon. So carbon कहते हैं 77 picometer carbon का atomic radii होता है. Covalent radii से भी आप atomic radii का अंदाजा लगा सकते हैं. अगर दो carbon atom लेंगे, जैसे मैंने भी वहाँ पर बात की आपसे, ठीक है? दो carbon atom लेंगे. तो इनके दरमियान टोटल जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर होगा दो कार्बन एटम के दरमियान दो न्यूक्लियस के दरमियान तो अब 154 पिकोमीटर का हाफ कर लेंगे तो दैट बिकम 77 पिकोमीटर सो दैट्स द एटॉमिक रेडिया है राइट दैट्स द एटॉमिक रेडिया है ऑफ अ कार्बन एटम दैट्स द आयनिक रेडिया है ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट एंड दैट्स द एटॉमिक रेडिया है ऑफ द सॉरी दैट्स द कोवेलेंट रेडिया है ऑफ द टू टू हाइड्रोजन एटम्स अब एक एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द रीजंस बाय व्हिच यू कैन ऑब्जर्व एटॉमिक रेडिया मतलब हाउ कूड यू नो यू आपने तो एटम कभी देखा नहीं है तो आप कैसे पता कर लेंगे कि एटम जो है उसका ये बाउंड्री होती है तो देर आर नो शार्प बाउंड्रीज ऑफ एनी एटम उनके हम न्यूक्लियस के फासलों को ही पता लगा कर किसी सूरत से वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द यू नो वर्चुअल बाउंड्रीज का नाम दे देते हैं उसको और हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि अप्रॉक्सिमेटली इतना ही ये एटम का साइज हो सकता है और इसके अलावा अगर मैं आपसे एक और बात करूं कि और क्या रीजन है कि हम इसको एटॉमिक रेडिया को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो उसका रीजन ये होगा कि जब कभी भी जैसे जैसे कार्बन है अगर ये कार्बन के साथ ही बॉन्डेड है तो उसका बिहेवियर कुछ हो रहा है अगर कार्बन कैल्शियम के साथ बॉन्डेड कैल्शियम कार्बाइड बना रहा है या ये एग्जांपल मैंने भी एक्सप्लेन की है कि पोटाशियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो पोटाशियम 
और क्लोरीन क्लोरीन जब क्लोरीन के साथ बिहेव करेगा तो उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो कुछ और होंगी डिस्टर्बेंस होंगी उसमें और जब पोटाशियम के साथ बिहेव करेगा अनेक बॉन्डिंग में तो उसकी जो बाउंड्रीज हैं दे विल बी समथिंग एल्स सो दैट लिटरली यू कैन से दैट यू कैन रीड आउट द टेक्स्ट इवन यू नो कि इसमें इस सवाल का क्या जवाब है सो so, मैं आपसे एक और चीज डिस्कस uh, करना चाहता हूं यहां पे कि uh, uh, एक साइंटिस्ट uh, है अगर आप उसके बारे में पता हो पॉलिंग नाम है और मुलिकन भी एक साइंटिस्ट था ये दोनों ने एक ही चीज पर काम किया है व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द एटॉमिक रेडिया आयनिक रेडिया अब उसने क्या आईडिया दिया कि अगर हमारे पास दो एटम्स हैं जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि uh, उनका अगर हमें रेडियस मालूम करना है यानी दो न्यूक्लिया के درمیان आयनिक बॉन्ड है ठीक है और उनका हमने रेडियस मालूम करना है तो उसने कहा था कि जो कैटायन है और साथ जो है एनायन ठीक है आर पॉजिटिव मैं लगा रहा हूं कैटायन के लिए और आर नेगेटिव की वैल्यू मैं लगा रहा हूं यहां पे बिकॉज ऑफ एनायन तो इनकी वैल्यूज अगर हमें पता हो तो देन वी कैन कंक्लूड आउट द आयनिक रेडियस राइट तो लेट्स से दैट के जो कैटायन है वो पोटेशियम है और जो एनायन है वो क्लोराइड आयन है so you can calculate the value uh, as i told you 133 picometer was the distance for the for the potassium and 181 right 181 picometer was the distance of the chloride ion to dono ko sum karenge to uh, i don't wonder kya answer tha iska 133 181 4 11 one carry 314 right 314 is the answer picometer is the answer for the for the radius of these two atoms ab isme ye hai ke let's say that ke uh, you you know this value right you know this value and you can shift this value let's say that ke if we just take about this equation in a new mode uh, you can say that ke kisi bhi aapne anion ki value nikalni hai to aap aisa kare ke aap jo cation hai uske sath jo iski journal value hai usko minus kar le kyunki definitely the positive साइड है इसको आगे इधर हम इक्वालिटी की तरफ लेकर जाएंगे इट बिकम्स नेगेटिव सो दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कैटायन वैल्यू यानी पोटेशियम के साथ कोई भी नेगेटिव आयन अगर कंबाइन करता है तो आप उसकी वैल्यू कंक्लूड आउट कर सकते हैं सो सो दैट दैट इज अनदर वे बाय द व्हिच यू कैन कैलकुलेट द आयनिक रेडिया ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स राइट यू कैन से दैट कि अगर आपको आर की वैल्यू पता हो उनके टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पता हो और आप वो आपको पता हो कि पोटेशियम की तो वैल्यू कांस्टेंट है राइट अब आपने مختلف एक्सपेरिमेंट से आयनिक रेडिया की वैल्यू ड्राइव की हुई है तो अब क्या होगा कि आप उसकी वैल्यू के साथ उस कैटायन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास किसी भी एनायन की वैल्यू आ सकती है ठीक है सो दैट दैट इज हाउ यू कैन जस्ट डू दिस और आप इसी एक्सपेरिमेंट से 181 क्लोराइड आयन की वैल्यू निकाल सकते हैं सो दैट इज दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टुडेस लेक्चर एंड आई रियली होप यू कम टू नो अबाउट एटॉमिक साइजेस एंड ऑल दिस स्टफ ऑफ एटॉमिक रेडिया है अनग रेडिया है कोवेलेंट रेडिया है अब आगे जाकर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी की बात करेंगे और पीरियोडिसिटी ग्रुप और पीरियड में हम इनके ट्रेंड्स की बात करेंगे so uh, I, i will just give you this idea in my last lecture thank you so much so guys uh, i'm just continuing with this uh, atomic sizes right let's talk about variation of this topic variation ka matlab hota hai ke taghayyur taghayyur of you don't know about taghayyur right have you heard this word taghayyur aur uh, iske alawa aapne ek lafz chalaiye padha hoga trend to trend jo hai hum baat karte hain uh, uh, mai jaldi se ek sketch banata hu project table ka so that's the periodic table right okay so that's the periodic table and uh, so that's the that's the another block right that's that's the s block that's the d block right that's the p block and that's the f block that is what not my topic is uh, what i'm talking here is that number of periods 1 2 3 4 5 6 7 and number of groups 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो देयर आर 18 ग्रुप्स राइट तो हम जब भी ट्रेंड की बात करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर वी गोना टॉक अबाउट ग्रुप्स एंड पीरियड्स 18 ग्रुप्स हैं प्रोडक्ट टेबल में सात पीरियड्स हैं अब ये क्या आ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं ऊपर से नीचे बराबर है ग्रुप में टॉप से बॉटम में आते हैं तो व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस दैट के जो एटॉमिक साइज है वो छोटे से बड़ा होता चला जाता है लोगेटा ऐसा क्यों होता है क्योंकि पीरियड मीन नंबर ऑफ शेल्स 
पीरियड मीन नंबर से कोई भी एलिमेंट अगर पहले पीरियड में है तो उसका एक ही शेल होगा और कोई एलिमेंट अगर दूसरे पीरियड में है तो उसके शेल्स कितने होंगे दो अगर कोई एलिमेंट तीसरे पीरियड में है तो शेल कितने होंगे तीन और अगर चौथे में चार पांचवे में पांच छठे में छह सातवें में सात दैट इज द स्टोरी दैट इज द पैरट स्टोरी यू कैन से दैट राइट सो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इन ग्रुप तो ग्रुप में क्या होगा ग्रुप में यू कैन जस्ट से दैट कि अगर आप आगे जा रहे हैं लेट से दैट सेकंड पीरियड की बात करते हैं सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है अटोमिक नंबर थ्री से देन थ्री देन फोर राइट देन फाइव देन सिक्स देन सेवन देन एट देन नाइन देन इट्स अ वेरी बिट टेन राइट That that becomes so small that you can't even see it, right? तो इसमें क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही आप देखें आपने एक चीज नोटिस की साइज में श्रिंक कर रहा हूँ ऐसा क्यों है क्योंकि अटोमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है यू नो दिस नंबर इज अटोमिक नंबर और उसमें जो पीरियड नंबर है वो इंक्रीज नहीं कर रहा और शेल्स भी इंक्रीज नहीं करेंगे एज आई टोल्ड यू दैट कि अगर दूसरे पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरे पीरियड में डेफिनेटली सबके कितने शेल्स होंगे यस yes, दो शेल्स होंगे तो सबके दो दो शेल्स हैं और अटोमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है इट मीन दैट के अटोमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर रहा है और शेल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन स्पेस ही होता है यानी कि न्यूक्लियस से बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाए जाते हैं दैट इज द शेल राइट तो अगर शेल नहीं बढ़ रहे हैं अटोमिक नंबर बढ़ रहा है तो शेल क्या होता जाएगा राइट सो वी कैन से द स्टोरी ओवर हेयर के प्रोडक्टेबल में पीरियड के अंदर अटोमिक साइज क्या करता है डिक्रीज राइट और ग्रुप में क्या करता है इंक्रीज ये बात याद रखना बहुत जरूरी है सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट राइट अगर आपको नहीं याद रहेगी तो डेफिनेटली आई थिंक कि आप एक एमसीक्यू में नंबर लूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सो आई रियली विश द शॉर्ट लाइक ऑन दिस बोर्ड इज बीन देन योर हैड सो दैट द स्टोरी दैट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज एंड प्रियोडिक टेबल अगर आप अब नमेरिकल वैल्यूज की बात करें दैट्स अ क्वाइट टफ जॉब तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द प्रोडक्ट टेबल राइट थैंक यू सो मच दैट्स एट